സുഹൃത്തുക്കളെ ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പഴയന്നൂർ കൃഷി ഓഫീസറായ ശ്രീ ജോസഫ് ജോൺ തേറാട്ടിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നത് കൈരളി കെ വി കെ എന്ന വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ക്ലാസ് എടുത്തത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കൃഷി ഓഫീസർക്കുള്ള രണ്ട് അവാർഡ് നേടിയ ആളാണ് ശ്രീ ജോസഫ് ശീതകാല പച്ചക്കറികളായ ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ കാര്യമായൊന്നും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പോലും കേരളത്തിൽ വയനാട് ഇടുക്കി തുടങ്ങിയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിയാമ്പതി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉയർന്ന മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന ഹൈ റേഞ്ച് മേഖലകളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ പോലെയുള്ള മേഖലകളിൽ നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഹോട്ട്സെറ്റ് വെറൈറ്റി ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ ഇനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിട്ട് നമുക്ക് സമതല പ്രദേശങ്ങളിലും കൃഷി ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ അത് വ്യാപകമായിട്ട് കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഇതിൽ ചില പരീക്ഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി അന്നത്തെ ഗവേഷണ വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ ടി ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അതുപോലെ തന്നെ എ ആർ എസ് മണ്ണത്തിയുടെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന കെ നാരായണൻകുട്ടി സാർ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് അത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൃശൂരിലെ പാണഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ആ കൃഷി ആരംഭിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ട്രയൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പുറത്ത് ആരംഭിച്ചത് അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് കിട്ടിയ അറിവുകൾ മാത്രമാണ് എന്റെ കൈവശമുള്ളത് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ശേഷം തുടങ്ങി പിന്നീട് ഏഴിലും എട്ടിലും പിന്നീട് ഇപ്പൊ വളരെ വ്യാപകമാണ് ആ കൃഷി ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇത്ര വ്യാപകമായിട്ട് ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടുപേർ ഡോക്ടർ ടി ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഡോക്ടർ കെ നാരായണൻകുട്ടിയും അവർക്ക് ഒരുപാട് പങ്ക് ഇതിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും അറിയിക്കുന്നു ചില ക്ലാസ്സുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില വേദികളിലൊക്കെ പലരും സംശയം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് ശീതകാല സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ വളരേണ്ട ഈ പച്ചക്കറികൾ സമതല പ്രദേശത്തിൽ വളർന്നാൽ വേണ്ടത്ര അതിൽ പോഷക സമ്പുഷ്ടമാകുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സമതല പ്രദേശത്ത് വളർത്താവുന്ന ഇനങ്ങളാണ് നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൈകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ര കട്ടിയോടുകൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ക്യാബേജൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ തൂക്കത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പാളികളുടെ കട്ടിയിലൊക്കെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നല്ലാതെ പോഷകഘടകങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആഹാരഘടകങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു ഭയവും കൂടാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കത് ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ധാരാളം ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രാമുഖ്യം ക്യാബേജിനും കോളിഫ്ലവറിനും തന്നെയാണ് ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസൽ സ്പ്രൗട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇനങ്ങൾ ഈ ശീതകാല പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാബേജും കോളിഫ്ലവറാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുള്ളങ്കിയും മുള്ളങ്കി ഒരു ഒരുപക്ഷെ അത്ര വലിയ ശീതകാല ഇനം അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതും കുറെ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര വലിയൊരു ഭക്ഷണ ഘടകമല്ല കേരളത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് മുള്ളങ്കിയുടെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം പക്ഷെ ക്യാബേജും കോളിഫ്ലവറൊക്കെ കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആഹാരമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാബേജിലേക്ക് തന്നെ പോകാം കേരളത്തിൽ ധാരാളം കൃഷി ചെയ്യുന്ന വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ വൻതോതിലൊക്കെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പട്ടാമ്പി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലം മുൻപ് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ക്യാബേജ് കൃഷി ചെയ്ത ഒരു കർഷകനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ധാരാളം പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വിളയുടെ കൃഷി രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി 
ഇവയുടെ ഇനം ഇവയുടെ വിത്തുകൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാണ് ഇവ തൈകളാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ശ്രീ ഗണേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ അനേകം ഇനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല അങ്ങനെയുള്ള ഇനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഇനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ കടുക് മണിയുടെ പോലെ വളരെ ചെറിയ വിത്തുകളാണ് ക്യാബേജ് ആണെങ്കിലും കോളിഫ്ലവർ ആണെങ്കിലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവ മാറ്റി നടുന്ന തൈകളായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം ട്രേകളില് മുളപ്പിച്ച് നമ്മൾ മറ്റ് വിത്തുകൾ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ മുളക് വഴുതനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോ ട്രേകളിൽ അവ പാകി അതിൽ വിത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ദിവസം പ്രായമായ തൈകളാണ് നമുക്ക് മാറ്റി നടുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ വാട്ടരോഗം ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മറ്റ് വഴുതനൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ വാട്ടരോഗം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോട്രേകളിൽ സ്യൂഡോമോണോസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മിശ്രിതത്തിലെ സ്യൂഡോമോണോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോമോണോസ് ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ തെളിച്ചു കൊടുക്കാം അതെല്ലാം വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടരോഗത്തെ തുടക്കത്തിൽ നഴ്സറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തവാരണയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ രോഗങ്ങളെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് രൂപയാണ് ഓരോ തൈകൾക്കും ഇപ്പോൾ ഈടാക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ മറ്റ് സർവകലാശാലയോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിത്തുകൾ വാങ്ങി നമ്മൾ തന്നെ തൈ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപയൊന്നും വരില്ല ഒന്നര രൂപയോളം പരമാവധി വരികയുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല വിത്ത് പാക്കറ്റുകളും പത്ത് ഗ്രാം വിത്ത് പാക്കറ്റുകളാണെങ്കിൽ ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ എണ്ണം വരുന്നവയാണ് അവയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് രൂപ വിലയുണ്ട് വിലയുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇത്രയും തൈകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പാക്കറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും തൈകളാക്കി വാങ്ങുന്നത് അഭിനാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് തൈ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് തൈകളാക്കി നമുക്കത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിക്കാം കരുത്തുള്ള തൈകൾ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷിക്ക് നമ്മെ സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന തൈകൾക്ക് നമുക്ക് തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്യൂഡോമോണോസ് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്ററിലാക്കി തെളിച്ചു കൊടുക്കാം തൈകൾ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം ആകുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചഗവ്യം തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഇവിടെ കരുത്ത് കൂട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം നല്ല നിർവാർച്ചയും ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കാബേജ് ആണെങ്കിലും കോളിഫ്ലവർ ആണെങ്കിലും നടുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം തണൽ അല്ലെങ്കിൽ കാനൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നട്ടുകയാണെങ്കിൽ ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ വളർന്നു വരുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുകയും മാത്രമല്ലാതെ വളർച്ച കുറഞ്ഞ് നീണ്ടു വരികയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നല്ല സൂര്യപ്രകാശമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് പലപ്പോഴും കൃഷി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇത് തണുപ്പ് വേണ്ട ഒരു ചെടി ആയതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ കുറച്ച് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പണ്ട് അറി ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല സൂര്യപ്രകാശം എന്നാൽ രാത്രിയിൽ തണുപ്പ് ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് കൃഷി ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒക്ടോബർ ആദ്യത്തോടെ കൃഷി ആരംഭിച്ച് ജനുവരി അവസാനത്തോടുകൂടെ വിളവെടുക്കുന്ന രീതി അതായത് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മൂന്ന് മാസത്തോടുകൂടെ ഏകദേശം വിളവെടുപ്പ് തീരും അപ്പൊ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഒക്ടോബർ അല്ല പകുതിയോടുകൂടെ എങ്കിലും നട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിളവെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ കൃഷി നമ്മൾ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടത് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൃഷി രീതിയുമെല്ലാം കാബേജിലും കോളിഫ്ലവറിലും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റായി പറയുന്നില്ല ഇനങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ മാറ്റി പറയാം എന്ന് മാത്രം രണ്ടിലും ഒരേ രീതി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി വാരം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് എടുക്കരുത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരടി വീതിയിലും ആവശ്യത്തിന് നീളത്തിൽ നമുക്ക് നീളം എത്രയാണെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് നീളം എടുക്കാം രണ്ടടി അകലത്തിൽ ചാലുകൾ കീറി അവയിൽ നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടി സെന്റിന് നൂറ് കിലോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി മൂടി അതിലാണ് നമുക്ക് ഈ തൈകൾ വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തൈകൾ വെക്കുമ്പോൾ വരിയിൽ വരികൾ തമ്
ചെരിഞ്ഞു പോവുകയോ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മണ്ണ് കയറ്റി കൊടുക്കണം പിന്നെ വളപ്രയോഗങ്ങളിൽ രാസവളവും ജൈവവളവും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അമ്പത് നൂറ് ചെടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ജൈവവളങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ വൻതോതിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് അയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ജൈവവളങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനൊരു ചെറിയ ചാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇതിന് ശേഷം പറ്റുമെങ്കിൽ ചാർട്ട് ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സാധാരണയായിട്ട് കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് നമ്മൾ തൈകൾ മാറ്റി നടുന്നതിന് മുൻപ് കുഴികളിൽ കൊടുക്കും അൻപത് ഗ്രാമാണ് ഒരു ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തൈകൾ മാറ്റി നട്ടതിന് ശേഷവും അതുപോലെ തന്നെ നട്ട് രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷവും വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ അൻപത് ഗ്രാം വെച്ച് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുപൊടി തൈകൾ മാറ്റി നടുന്നതിന് ഒപ്പം ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് ഗ്രാം ഒരു ചെടിക്ക് കൊടുക്കും ചെടികളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കി നമ്മളത് ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ചാരവും ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ നട്ട് ഒരു മാസത്തിനകം രണ്ട് തവണ ലഭ്യമാക്കും ഇപ്പൊ കാബേജിന്റെയും കോളിഫ്ലവറിന്റെയും വളപ്രയോഗ രീതികൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് ഈ രീതി നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ചാർട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ തന്നെ അത് ഇടാവുന്നതാണ് കാബേജിലും കോളിഫ്ലവറിലും വളപ്രയോഗ രീതികൾ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം ഈ വളപ്രയോഗ രീതിയോടൊപ്പം പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജലസേചനം വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാബേജിലും കോളിഫ്ലവറിലും നന നന്നായി ആവശ്യമുണ്ട് മഴ തീരെയില്ലാത്ത അവസരമാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിടപെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നനയ്ക്കണം ഇലകളിൽ വീഴുന്ന വിധമാണ് നനയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ വല്ല വെള്ളീച്ചോ നീരിയിട്ട് കുടിക്കുന്ന പ്രണയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓരോ തവണ വളപ്രയോഗം അത് രാസവളമാണെങ്കിലും ജൈവവളമാണെങ്കിലും അതിനുശേഷം മണ്ണ് കയറ്റി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രധാന അത് ഉണ്ടായി വരുന്ന ആ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ തണ്ട് ഒടിഞ്ഞ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകും അപ്പൊ അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ വളർച്ച കിട്ടുകയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മണ്ണ് കയറ്റി കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ കൃഷി രീതികളിൽ ധാരാളം രോഗങ്ങളും ഇവയെ ബാധിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ കിടാക്രമങ്ങളുണ്ട് പ്രധാന രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കട ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് മുളച്ചു വരുന്ന തൈകളിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് മണ്ണിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗുകൾ വെക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണാം പ്രോട്രേകളിൽ വളർത്തുന്നവയിൽ നമ്മൾ സുഡമോണസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഈ രോഗം വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇത് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല മാറ്റി നട്ട തൈകളുടെ കടഭാഗം വീണ്ടും മണ്ണിന് മുട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ച് ചീഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ നന പരമാവധി കുറയ്ക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് വളരെയധികം നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ മണ്ണിന് ഉണ്ടാകരുത് ഒരു ചെറിയ നനവ് ഉണ്ടാക്കാവൂ മാത്രമല്ല ഇതിൽ സൂഡോമോണാസ് ഉപയോഗിച്ച് അത് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കിട കുമിൾ നാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കാബേജിൽ ഇത് കൂടാതെ ഇലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കുത്ത് രോഗം അതുപോലെ ശക്തമായ വെയിലടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇല കരിച്ചിൽ എന്നിവയും നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് പുള്ളിക്കുത്ത് രോഗത്തിനെതിരെ നമുക്ക് ഏത് കുമിൾ നാശിനി ഉപയോഗിച്ചാലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ശക്തമായ വെയിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തുടക്ക സമയത്തുള്ള വളർച്ചയുടെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വലിയ ഇലകൾ വിരിഞ്ഞു വരുന്നതിന് മുൻപ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വെയിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ തോതിൽ ഈ സൺ സ്കോർച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം അതായത് തീപ്പൊള്ളിയെ പോലെയുള്ള പാടുകൾ ഇലകളിൽ ഉണ്ടാകുക അപ്പം അതിന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെറിയ തൈ വെക്കുന്ന സമയത്ത് സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഓലയുടെ കഷ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രം വളർന്ന് വലിയ ഇലകളായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു രോഗം കാണുകയില്ല ഇല പുള്ളി രോഗം ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് അതിനെതിരെ നമുക്ക് സൂഡോമോണസ് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ കോളിഫ്ലവറിൽ ബ്ലാക്ക് റോട്ട് എന്നൊരു രോഗം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കാണാറുണ്ട് ഇത് തൈകൾ മാറ്റി നടുമ്പോഴോ അല്ലെ വിത്ത്
ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോമോണസ് അഞ്ച് മില്ലി എന്റെ പൊടിയല്ല ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് അഞ്ച് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിൽ തൈകൾ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മുക്കി വെച്ചതിന്റെ കടഭാഗം അതിൽ കുറച്ചു നേരം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നടുന്നതിന് ഉപയോഗം നടുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തിൽ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാം സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിത്തുകൾ ആന്റിബയോട്ടിക്കുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് തൈകളാക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാറില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എന്നാലും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ സൂഡോമോണ ഇങ്ങനെ കണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂഡോമോണോസിന്റെ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയും നടുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈനിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം വെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രീതിയാണ് രോഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കീടങ്ങളും ഇവയിലുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇലതീനി പുഴുക്കളാണ് കീടങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് ക്യാബേജിലും കോളിഫ്ലോറിലൊക്കെ ധാരാളം കാണാം എന്നാൽ ഇവയിൽ ഏറ്റവും വളരെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധമായ ഡയമണ്ട് ബാക്ക് മോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനം ചിത്രശലഭത്തിന്റെ പുഴുക്കളാണ് ഈ ശീതകാല പച്ചക്കറികളായ ക്യാബേജിലെയും കോളിഫ്ലോറിലെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കീടം അത് നമ്മുടെ കാലങ്ങളിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും നമ്മുടെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ക്യാബേജിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ അവിടെ അത് ഇല്ലാത്ത ഈ ക്യാബേജും കോളിഫ്ലോറും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവ ആക്രമിക്കാൻ ഇവിടെ വരാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ധാരാളമാണ് കാരണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ ആക്രമണം ഏത് സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകും അവ ഇല തിന്നുകയും ഒപ്പം ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം അതായത് ക്യാബേജിന്റെ ആണെങ്കിൽ കോളിഫ്ലോറിന്റെ ഉൾഭാഗം ഒക്കെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല കാരണം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവ ഇലപ്പുറങ്ങളിൽ വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ അതിരാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗോമൂത്രം കാന്താരി മിശ്രത ഉപയോഗിക്കാം നിംബസിഡിൻ അസാഡിറാറ്റിൻ അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനത്തെ വേപ്പതിഷ്ഠിത കീടനാശിനികൾ നമുക്ക് മൂന്ന് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ എന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബയോ കൺട്രോൾ ലാബിലെ ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന ബാസിലസ് തുറിൻജനസിസ് എന്നതിന്റെ ലിക്വിഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മില്ലി ഒരു ലിറ്ററിലാക്കി തെളിക്കുന്നത് എല്ലാ പുഴുക്കളെയും വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് അത് ശീതകാല പച്ചക്കറികളിലല്ല ഏതിലാണെങ്കിലും നമ്മെ സഹായിക്കും ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കീടങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ആക്രമണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര ശക്തമല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടൊന്നും കീടനാശിനിയുടെ ആവശ്യം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല വിളവെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റി നട്ട് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ക്യാബേജിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹെഡുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവറിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും അതായത് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ദിവസം പ്രായമായ തൈകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അതായത് ഒരു അമ്പതും മുപ്പത് രണ്ട് ദിവസമായി കഴിഞ്ഞാൽ വിളവെടുപ്പിന് ഇവയൊക്കെ സജ്ജമായി തുടങ്ങും പിന്നെ അത് മാത്രം ഈ ചെറുതായിട്ട് ഈ ക്യാബേജിന്റെ ഹെഡുകൾ ഉരുണ്ടു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വലിയ ക്യാബേജിലേക്ക് അത് എത്തും അതുപോലെ തന്നെ കേടാണെങ്കിൽ അത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അതിലേക്ക് എത്തും അതിനുശേഷം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഉപയോഗമില്ല പിന്നെ ഇതിലെ നമുക്ക് കൃഷി ഈ കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പഴയ കാലങ്ങളിൽ പലരുടെയും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാബേജ് ഉരുണ്ടു വരണമെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗം കെട്ടിവെക്കണം എന്നുള്ളത് അത് തികച്ചും തെറ്റായൊരു ധാരണയാണ് ക്യാബേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു രീതിയിലും ഒരു ഇലകളും കെട്ടിവെക്കേണ്ടതില്ല പലരും റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന കാണാൻ മോൾ വശം അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ക്യാബേജിലില്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാബേജുകൾ തനിയെ ഉരുണ്ടു വരും നമ്മളത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ കോളിഫ്ലവറുകൾ നമ്മൾ മോൾ വശത്തെ ഇലകൾ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി ഈ മോൾ വശ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കെട്ടിവെക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ അവിടെ ശക്തമായ സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ അതിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള വലിയ ഇലകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കളർ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പകൽ സമയത്ത് ശക്തമായ ചൂടാണ് രാത്രി തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും തണ
പനി വിളയായിട്ട് നമ്മൾ കാബേജ് നടുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം കാബേജ് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ ആണെങ്കിലും ഒരു സെന്റിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലെണ്ണാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുക പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് മുതൽ അറുപത് കിലോ ഒക്കെ കിട്ടും ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എണ്ണം ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു കിലോയോളം വലിപ്പമുള്ള കാബേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നര കിലോ രണ്ട് കിലോ ഒക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം ഒരു ആവറേജ് ഒരു കിലോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ അധികം അത്രയധികം ചെയ്യുന്ന അത്രയും തിക്കായി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല കുറവാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കോളിഫ്ലവറിൽ കുറച്ചുകൂടെ തൂക്കം കുറവായിരിക്കും അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല എണ്ണൂറ് ഗ്രാം മുതൽ ഉള്ള കോളിഫ്ലവർ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ പലയിടത്തും മലപ്പുറം അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് തൃശ്ശൂരൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്യാബേജും കോളിഫ്ലവറും ചെയ്ത് രണ്ട് കിലോ വരെയൊക്കെയുള്ള ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങൾ ധാരാളമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കൃഷിയല്ല ഈ സീസണിൽ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്ന ഇനങ്ങളാണ് ശീതകാല പച്ചക്കറികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ഗണനീയമായ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ക്യാരറ്റ് പക്ഷെ നമ്മളവിടെ അത്ര അധികം ഈ കാബേജിനോളോ കോളിഫ്ലവറിനോളോ പോലെ കാരറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കാരറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിളയാണ് കാബേജിനോളോ കോളിഫ്ലവറിനോളോ അത്രയും കാലം വേണ്ട എന്നൊരു ഗുണവുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റി നടേണ്ട ഒരു വിളയല്ല കാരറ്റ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും കാരറ്റിന്റെ വിത്ത് കണ്ടാൽ ഏകദേശം ജീരകത്തിന്റെ വിത്ത് പോലെയാണ് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഈ വിത്തുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലരും അത് മുളപ്പിച്ച് മാറ്റി നടുന്ന പ്രവണത കാണാം പല നഴ്സറികളിൽ കാരറ്റ് തൈകൾ വിൽക്കാൻ വരെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം അങ്ങനെ ഉള്ള കാരറ്റ് മാറ്റി നട്ട കാരറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കാരറ്റ് വളരെ ചെറിയതായിരിക്കും കാരണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതിന്റെ വേരുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ക്ഷതം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ആവശ്യം അപ്പൊ മാറ്റി നടുമ്പോ വേരുകൾക്ക് ക്ഷതം ഉണ്ടാകും വേരിലൂടെയാണ് അത് ആഹാരം സംഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കാരറ്റ് ഒരിക്കലും മാറ്റി നടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് കാരറ്റിന്റെ വിത്തുകൾ പാകുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചീരയൊക്കെ പാകുന്ന പോലെ തടമെടുത്തിട്ട് അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തടം ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരടി അഷ്ടി ഒരടി ഉയരമുള്ള തടം എടുക്കുക അതിനൊരു വീതി രണ്ടര മൂന്നോ നമ്മുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള തടങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് നീളം ഇങ്ങനെയുള്ള നീളം നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം വീതി ഒരു ഒന്നര അടി വരെയാകാം അതിനുശേഷം ഉയരം ഒരു ഒരടി വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള തടങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരടി ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരടിയിലെ മണ്ണ് നന്നായി ഇളക്കി മറിച്ചതായിരിക്കണം ഒരു തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ കാരറ്റിന്റെ വേരിന്റെ വളർച്ച വളരെ മോശമായിരിക്കും എന്നാൽ ഗ്രോ ബാഗുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരടി വലുപ്പമുള്ള ഗ്രോ ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നരടി വലുപ്പമുള്ള ഗ്രോ ബാഗുകൾ ചട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് പക്ഷെ ചട്ടികളേക്കാൾ നല്ല രീതിയിലും മണ്ണിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ നല്ല ലൂസായ മണ്ണ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരറ്റിൽ നമ്മൾ നടുന്ന സമയത്ത് ഈ തടങ്ങളിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്ത് രണ്ട് വരികളായിട്ട് വിത്ത് പാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചീര ഒക്കെ നടന്ന പോലെ തന്നെ മണലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ തടങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വിത്തുകളൊക്കെ സൂചി വണ്ണത്തിൽ മുളച്ചു വരും അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം ശക്തമായ വെയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൊത ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ പൊത ഇടുന്ന സമയത്ത് കട്ടിയുള്ള ഇലകൾ വേണമെന്നില്ല വളരെ നൈസായ ചില ഇലകളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ തണുപ്പിന് കൊടുക്കുക ശക്തിയുള്ള കട്ടിയുള്ള ഇലകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാരറ്റിനെ മുളച്ചു വരാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു സൂചി വണ്ണമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇതിനെ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വരുന്ന എല്ലാ കാരറ്റും മുളച്ചു വരും മുളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് വലുതാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇതിൽ നിന്ന് കളകളും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ എണ്ണം ഉണ്ടായ കാരറ്റും പറിച്ചു കളയുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ തിൻ ചെയ
അതിന്റെ മൊത്തം രണ്ട് സമയത്തായിട്ട് അടിവളം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കിലോളം ചാരവും നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന്റെയും പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ചാർട്ട് ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഇതിനോട് ചാർട്ട് ഇതിന് ശേഷം ഈ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യും നട്ട് ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ക്യാരറ്റ് തൈകൾ കൂടുതലുള്ള കാരറ്റ് തൈകൾ പറിച്ച് ഇടയാക്കലെ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം പിന്നെ മണ്ണ് കയറ്റി കൊടുക്കുന്നതിലും ആവശ്യമുണ്ട് ക്യാരറ്റിൽ കാര്യമായിട്ട് രോഗകീടങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കാണാറില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്കുഡോമോണ സ്പ്രേ കൊടുക്കാമെന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും സാധാരണയായിട്ട് കാണാറില്ല ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കല്ലിന്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള കല്ലിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ വളരുന്നിടത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ വിളവടക്കാറിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ തടത്തിലൊക്കെ വിള്ളലുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങും അതിനർത്ഥം വിളവെടുക്കാറായി എന്നുള്ളതാണ് എഴുപത് ദിവസം നമ്മൾ നട്ട് എഴുപത് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാരറ്റ് പറിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗമായിരിക്കും നല്ല വെയിലുള്ളിടത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാരറ്റ് ലഭ്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവുന്ന കാരറ്റ് പലപ്പോഴും പലയിടത്തും കഴുകിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറിയ തട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും അവ പൊട്ടി പോകുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ തൊലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ രോഗങ്ങൾ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസിന്റെ ആക്രമണം വന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി പോകുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി കൂടിയാണ് കാരറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാരറ്റ് നമുക്ക് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിളയിച്ചെടുക്കാം കാരറ്റിലെ ഇനങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി പൂസ നയൻ ജ്യോതി അതുപോലെ തന്നെ പൂസ കേസർ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലെ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഐ ആർ ഐയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അധികവും ലഭ്യമാകുന്നത് സൂപ്പർ കൊരോഡ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊരോഡ ടൈപ്പ് ഇനങ്ങളാണ് ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇനങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സൂപ്പർ കൊരോഡ എന്ന് പറയുന്ന ഇനമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പലപ്പോഴും കിട്ടാറ് മറ്റുള്ളവ നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഐ എച്ച് ആർ എന്നൊക്കെ വരുന്ന വരുത്താറുണ്ട് അതിന് കാർഷിക സർവകലാശാലയെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം കേരളത്തിനോളം അത്ര പ്രാധാന്യമില്ലെങ്കിലും തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇനമാണ് ബീറ്റ്റ്റ് ബീറ്റ്റ്റും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശീതകാല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരുപക്ഷെ ശീതകാലം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത്ര തണുപ്പില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ഇതിന്റെയും അതെ നമ്മൾ തൈകൾ മാറ്റി നടുന്ന പ്രവണത ഉണ്ട് പക്ഷെ തൈകൾ മാറ്റി നടാതെ വെണ്ട കൃഷി ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയാണ് ബീറ്റ്റ്റ്റിന് അഭികാമ്യം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെണ്ടയൊക്കെ മാറ്റി നടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ബീറ്റ്റ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ വെണ്ടയിടുമ്പോൾ വെണ്ടയുടെ കുഴികളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വിത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ച് അതിലെ ബലമുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തെ നിർത്തുന്ന പോലെ ബീറ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റിലും നമുക്ക് അതേ രീതിയിൽ വിത്തുകൾ മണ്ണിലിട്ട് മുളപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വിളവെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയാണ് കൂടുതൽ ആഭ്യം ഇവിടെയും കാരറ്റിനെ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒന്നരയടി വലുപ്പമുള്ള അല്ല ഉയരമുള്ള തടങ്ങളെടുത്ത് അതിന് ഒന്നു മുതൽ ഒന്നരയടി ഉയരമുള്ള തടങ്ങളെടുക്കാം വീതിയും നമുക്ക് ഒന്നരയടി എടുക്കാം നീളം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് അതിൽ രണ്ട് ബീറ്റ്റ്റ്റ്റ്റ് തൈകൾക്കിടയിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതായത് ഒന്നരയടി ഒരു ഒരു തടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് നടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരെ അകലം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒരടി മുതൽ ഒന്നരയടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പരമാവധി നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിലും അത് ജൈവവളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം കാരറ്റിന്റെയും ബീറ്റ്റ്റ്റ്റ്റിന്റെയും വളപ്രയോഗ രീതികൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെയും നമ്മൾ നീർവാർച്ചയുള്ള സ്ഥലം ആയിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാരറ്റാണെങ്കിലും ബീറ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ് ആണെങ്കിലും വളർച്ചയെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കും ഇവയിൽ രണ്ട് പ്രധാന ഇനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെക്ട്രോയിറ്റ് അതുപോലെ ഡാർക്ക് റെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഇനങ്ങൾ പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മധുർ എന്ന് പറയുന്ന ഇനം കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് ഇപ്പോഴും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല പല ഇനങ്ങളെയും പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് പലതും വിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ മധുറൊക്കെ ധാരാളം നമുക്ക്
പക്ഷെ മുള്ളങ്കിക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മാർക്കറ്റൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇവ കൂടാതെ ബ്രസൽ സ്പ്രൗട്ട് അതുപോലെ മറ്റ് ചെറിയ സലറി അങ്ങനെയുള്ള പല ഇനങ്ങൾ ശീതകാല പച്ചക്കറികളും കേരളത്തിൽ ഹൈ റേഞ്ചുകൾ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്രത്തോളം ഇവയോളം മറ്റ് വിളകൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവ അവയുടെ കൃഷി രീതികൾ ഇപ്പോഴും സമതല പ്രദേശങ്ങൾ അത്ര ഇല്ല എന്ന് പറയാം എന്നാൽ സലറി അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിൽ ലെറ്റ്യൂസ് തുടങ്ങിയ കൃഷികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പലരും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം ഇവയുടെ വിത്തുകൾ ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഡീലേഴ്സിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന വിത്തുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ സർവകലാശാല കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവ ഇവയുടെ വിത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവ ലഭ്യമാവുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് പറ്റിയ ഇനങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു ശീതകാല പച്ചക്കറി ഈ കൃഷി രീതികളിൽ വളരെ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കൈരളി കെ വി കെയുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചത് ഇതിലും ഒരുപക്ഷെ നന്നായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആശയങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാകും അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ പങ്കുവയ്ക്കാം ഒപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളുടെ ക്ലിപ്പിങ്ങുകൾ ഇതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കറിയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നതിനായിട്ട് അത് കൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് തന്നെ തരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അത് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസരം നൽകിയ കൈരളി കെ വി കെക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ജോഷി സാറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്ന